Bisection method. The bisection method is based on the intermediate value theorem for continuous functions. Suppose f is continuous function defined on the interval closed a b with f of a and f of b are of opposite signs. Then a and b, b la p exist in a b with f of p equal to 0. Although the procedure will work when there is more than on root in the interval a b when uh, we assume for simplicity that root in this interval in unique the method applies by setting of sub intervals of closed interval a b and at each step locating the half containing to begin set a1 equal to a and b1 equal to b and let p1 be the midpoint of a b that is if f of p1 equal to 0 then p equal to p1 and we are done f of p1 not equal to 0 then p of f of p1 has the same sign as either f of a1 or f of b1 so if we are going to say this we are going to say this if you have a problem with this, you can do it with this problem. That's why you have a problem with this. We have to do it with this point. That's why we have to do it with the midpoint. We have to do it with the bijective. We have to do it with the two points. We have to do it with the calculate. If you have to do it with f of p1, we have to do it with the correct root. We have to do it with the root. இனி f of p1 not equal to 0 ஆனுந்தன்றைக்கு நம்மலை இக்கேன் இயுறு procedure வீண்டும் வீண்டும் செய்து வருந்தும் அப்பு இங்கு என்ன பார்க்கும் இங்கு மன்சிலாவில்லா அப்பாது உண்டு என்ன நம்மலும் பிராப்பலம் செய்யாம் அப்பு இங்கு கொர்ச்சும் குடியது மன்சிலாவு question no come use bisection method to find p3 f of x equal to root x minus cos x on closed interval 0,1. அப்பு இவ்வடு நம்க்கு தந்தத்துலக் காரிங்களு closed interval என்று பின்ன f of x தந்தத்துண்டு பின்ன பி 3 வேறக் கண்டுபிடுச்சாம் அது என்ன பார்ண்ணட்டு நம்க்கு தந்திரிக்கின்னதில் e0 நம்மடி closed interval a b இந்தல்லு இதில் a என்ன பரைந்தது 0,1 ஆன அப்போ a என்ன பரைந்தது என்தானு 0 ஆனு அதுவ Next, we have f of a. f of a, what is the value of f of a? We have to take the value of f of x. So, root 0 minus cos 0. So, cos 0, what is the value of 1? So, what is the value of 0? So, minus 1. Then, f of b, what is the value of b? b is the value of 1. So, root 1 minus cos 1. So, we have to take the value of 1. root 1 நான் அப்போ 1.5230 into 10 raise to minus 4 அனு இப்போ minus 4 என்றலோ அது நம்மலும் கரக்ட்டு எட்டுங்க ஓட்டு டோடுக்கு அப்போ 0.00152 நம்மலும் நாலாமத்த எத்தும்போ இந்த என்ன round ஏது எடுதனம் point வேண்டு நாலாமத்த ஆனங்கி நம்ம round ஏது எடுது அப்போ 0.0005 எல்லே போ இது அனு நம்மடை f of b இந்த வருண்டு value இத்திரே நீங்கள் வண்ஸ்லாயிலே இன்னு நம்மல சியேண்டு அடுத்த step வந்து வருண்டு f of a into f of b sin f of a sin 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 minus f of b sin sin plus sin இப்போ minus into plus இந்த வருண்டு என்த ஏலும் 0 நேக்காலம் சரியும் ஒரு value வேறுக்கு நம்க்கு கிட்ட இந்த சின்ன minus அல்லைக் கிட்ட என்தான root எந்தின்டையில் 0 இடியும் அதுவல 1 இடியும் எடையில் அனு root இல்லதுன்னு நம்க்கு பரையாம். இன்னி அனு நம்மல steps தொடங்காம் போனது. first நம்க்கு செய்யின்டது set செய்யா a1. a1 இன்ட value நம்மல இவ்வட less than ஆயிதும். இந்தான் less than என்னி ஆயிருக்கியும். first at the step வேறும்போ less than அப்பு நம்மல a value தன்னைக்குடுக்கு a Indonesia f of p1 வரைம்போ, e p1 இயுறு 0.5 நல்ல வேல்யும் உண்டல்லும் நம்மலும் கால்குலைட்டர்லுட்டு கொடுக்கா. 
ഒറ്റടിക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് കോസ് മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം എപ്പോഴും നാലാമത്തെ ആ ഒരു സ്ഥാനം നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് പി വൺ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എ വണ്ണും അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് പി വണ്ണും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് എ വണ്ണിൻ്റെ സൈൻ എന്താ നോക്കുക എഫ് ഓഫ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എനോട് ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എ വണ്ണിന് എഫ് ഓഫ് പി വണ്ണിൻ്റെ സൈൻ എന്താ മൈനസ് അപ്പോൾ മൈനസും മൈനസും എന്താണ് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ സീറോനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്തത് എ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീറോനേക്കാളും വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എയുടെ വാല്യൂവിനാണ് പി വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് സീറോനേക്കാളും ചെറുതാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്ത പോലെ പിക്കാണ് ആ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഇനി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആണ് സോറി സീറോനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ടുവിനെ ആ ഒരു സീറോനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസും മൈനസും കൂടുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക അപ്പോൾ സീറോനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആണ് വരിക അപ്പോൾ എന്താണ് എയുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും മാറ്റങ്ങൾ വരിക എയ്ക്ക് നമ്മൾ പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുക പി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുക എ ടുവിന് അപ്പോൾ പി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതുപോലെ ഇനി ബി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ബി ടുവിന് നമ്മൾ ബി വണ്ണിൻ്റെ അതേ വാല്യൂ തന്നെ കൊടുക്കുക ബി വൺ എത്രയായിരുന്നു വൺ ആയിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പി ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് പി ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പി ടു ഇനി അടുത്തതാണ് എഫ് ഓഫ് പി ടു കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ നേരത്തെ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് അതിലോട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റൂട്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അല്ല ഇൻറ്റു അല്ല മൈനസ് കോസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു എയ്റ്റ് നമ്മൾ നയനായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കണം റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും കറക്റ്റായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറേ എറകൾ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ത്രീ നയൻ ചെയ്തു ഇത്രയും കിട്ടി എഫ് ഓഫ് പി ടു കിട്ടി അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എ ടുവും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് പി ടുവും തമ്മിൽ സൈൻ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എ ടുവിൻ്റെ സൈൻ എത്രയാണ് എഫ് ഓഫ് പി വണ്ണിൻ്റെ സൈൻ അല്ലേ മൈനസ് ആണ് എഫ് ഓഫ് പി ടുവിനോ മൈനസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എ ടുവിനും എഫ് ഓഫ് പി ടുവിനും നമുക്ക് മൈനസ് സൈൻ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ സീറോ ആയിരിക്കും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് എ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കും പി ടുവിന് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അല്ലേ പി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ ബി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കും ബി ടുവിന് വണ്ണ് നെക്സ്റ്റ് പി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക ബൈ ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി എഫ് ഓഫ് പി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ഓഫ് പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ സീറോ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പി ത്രീ വരെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ബൈസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ സൊല്യൂഷൻ ആക്കുറേറ്റ് ടു വിത്തിൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവെൽ
ടു ആണ് കിട്ടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഫ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ബി ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എയുടെ സൈൻ നോക്കാം മൈനസ് ആണ് എഫ് ഓഫ് ബിയുടെ സൈൻ നോക്കാം പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക അത് സീറോനേക്കാളും ചെറുതാവില്ലേ അത്രയും നോക്കി വയ്ക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി സെറ്റ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ എന്ന് വാല്യൂ കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറോനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ബി കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ എക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എ എയുടെ ടേംസിൽ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ബിക്കാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവുക എന്നാലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബി തന്നെ എടുത്തു ബിക്ക് വൺ വാല്യൂ ഇവിടെ എക്ക് സീറോ ആയാണ് ഇനി പി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക ബൈ ടു ചെയ്യുക എയും ബിയും കൂടെ കൂട്ടുക ബൈ ടു ചെയ്യുക സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് പി വൺ കിട്ടിയത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എഫ് ഓഫ് പി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ഓഫ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ എക്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റേസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പി എഫ് ഓഫ് പി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എ വണ്ണും ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് പി വണ്ണും നോക്കുക എഫ് ഓഫ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ എ വണ്ണും എയും ഈക്വൽ അല്ല അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എയുടെ വാല്യൂ നോക്കുക മൈനസ് സൈൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് പി വണ്ണോ മൈനസ് സൈൻ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് എന്തായാലും നമുക്ക് പ്ലസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സീറോയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ എ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അല്ലേ സീറോനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ അല്ലേ നമുക്ക് അപ്പോൾ എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അവിടെ മാറുന്നത് എ ടുവിന് പി വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക പി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി ടുവിന് ബി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ബി വൺ വണ്ണ് തന്നെ എന്നിട്ട് പി ടു കണ്ടുപിടിക്കാം പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക ബൈ ടു ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്ററിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക ഇനി എഫ് ഓഫ് പി ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ഓഫ് പി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതാണ് എഫ് ഓഫ് എ ടുവും ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് പി ടു എഫ് ഓഫ് എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ പി വൺ അല്ലേ എഫ് ഓഫ് പി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് സൈൻ ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും സീറോനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഇത്രയും കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എ ത്രീയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എ ത്രീക്ക് എയുടെ വാല്യൂ തന്നെ കൊടുക്കുക എ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചത് എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതുപോലെ ബി ത്രീക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുക ബി ത്രീക്ക് പിയുടെ ടേംസിൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പി ത്രീ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക ബൈ ടു ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എഫ് ഓഫ് പി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഈ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റർ വഴി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എ ത്രീ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് പി ത്രീ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എ ത്രീയുടെ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നോക്കാം എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ ടുവും സെയിം ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈൻ വരുന്നത് മൈനസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈൻ വരുന്നത് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് സീറോനേക
സീറോനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആട്ടോ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയ വാല്യൂ അല്ലേ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എയുടെ എയ്ക്കാണ് പി വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് പി ഫോർ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇനി ബി ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബി ഫോർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് പി ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടാ ബൈ ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് എഫ് ഓഫ് പി ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ കിട്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് പി ഫൈവ് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഫോർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് ഇതും പ്ലസ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഇത് സീറോനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം എ സിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ബി സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പി ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ എഫ് ഓഫ് എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് സീറോനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എ സിക്സ് കാണുന്ന അതുപോലെ തന്നെ എ സിക്സ് നമ്മൾ സീറോനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ എയ്ക്കല്ല ബിക്കാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരിക ബിക്കാണ് പിയുടെ വാല്യൂ വരിക അതുപോലെ വലിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എയ്ക്കാണ് പിയുടെ വാല്യൂ വരിക അത്രയും നോക്കി വയ്ക്കാം അതുപോലെ ഇനി എ സെവൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എ എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പി വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ പി ഫോറ് പി ഫൈവ് പി സിക്സ് ഇതൊക്കെ ഓരോ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് പി വണ്ണ് കിട്ടിയത് എത്രയായിരുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി ടു നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് പി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് പി ഫോറ് നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ആണ് പി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ പി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടു ആണ് അതുപോലെ പി സെവൻ നമുക്ക് കിട്ടാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി അല്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വന്നു പിന്നത്തെയാണ് ഇനി മാറി മാറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടു വരെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലേ അതേപോലെ രണ്ട് നമ്പർ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും അതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്താണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എ വൺ അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ വണ്ണും എഫ് ഓഫ് പി വണ്ണും എഫ് ഓഫ് എ ടുവും എഫ് ഓഫ് പി വണ്ണും ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈനാണ് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എ വണ്ണിൻ്റെ അല്ല എഫ് ഓഫ് എ ടുവിൻ്റെ സൈൻ ഇപ്പോൾ മൈനസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എഫ് ഓഫ് പി വണ്ണിൻ്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് പ്ലസ് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും സീറോനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി പാർട്ടിയിലായിരിക്കും പിയുടെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് അത്രയും നോക്കാം അതുപോലെ ഇനി പ്ലസ്സും പ്ലസ്സും ആണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സീറോനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എയ്ക്കാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരിക ആ സംഭവമാണ് നമ്മൾ നോക്കി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഉള്ളതിലുള്ളൂ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇത്രയേ ഉള്ള